Hello, good evening. Welcome back to my channel. Today we will discuss about seed certification program. Seed certification kya hoti hai? Seed certification ek aisa legal mechanism ensure kiya gaya hai jiske through jo breeders ke dwara seeds produce karwaye jate hain ye ensure kiya jata hai ki jab wo seeds public mein ja rahe hain they maintain their highest quality wo quality wise best hain unki genetic purity hai jo wo maintained hai so is cheez ke liye seed certification ka jo method hai mechanism hai wo establish kiya gaya hai so ek certified seed kya hota hai जो सर्टिफाइड सीड है दैट इज अ लेबल्ड सीड जिसमें हमें इंडिकेशन मिलती है कि वो क्वालिटी वाइज बेस्ट है उसके लेवल ऑफ जर्मिनेशन क्या है सीड एनालिसिस का रिजल्ट उसका क्या है और उसकी जेनेटिक प्योरिटी है जो वो गारंटेड है कि दैट इज नॉट कंटेमिनेटेड वन सो लेट्स डिस्कस द स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड फॉर द सीड certification procedure so first step i have mentioned is application sabse pehle jo bhi breeder hai jisne seed ko certify karwana hai that person should apply to the certification agencies for the certification process kisi bhi breeder ko seed ko jab wo new cultivar ke seeds ko certify karwana chahta hai then that person should apply to the certifi certification agencies wo agencies ko apply karega then unse approval lega ki wo ab allowed hai person ki wo seeds ko grow karwa sake so second step is application ke time first of all jo first step i was uh, telling about usme एप्लीकेशन के टाइम एक ब्रीडर को किन बातों के लिए मेंशन करना होता है जैसे कि हिस्ट्री हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ द क्रॉप जिस चीज के सीड्स वो ग्रो करवाना चाहता है उसकी हिस्ट्री क्या रही है सेकंड कंपैरिजन ऑफ दैट कल्टीवर वैरायटी विद द अदर कल्टीवर्स उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स इवेल्युएट करवाने होंगे जो दूसरे कल्टीवर्स के साथ कंपेयर करके उसके कल्टीवर को बेस्ट माना जा सके थर्ड थिंग इज कि जो न्यू कल्टीवर के सीड एक ब्रीडर ग्रो करवाना चाहता है दैट इज एबल टू प्रोड्यूस हाउ मेनी जेनरेशन वो कितनी जेनरेशन इन द फ्यूचर प्रोड्यूस कर सकता है सो सेकेंड स्टेप इज सोर्स ऑफ सीड जो एक ब्रीडर सीड्स को सो करवा रहा है उसका सोर्स जो होना चाहिए वो ऐसी क्लास होनी चाहिए चाहे वो फाउंडेशन क्लास ले या फिर रजिस्टर्ड क्लास ले सीड्स की जो पहले ही ऑथराइज है जो कल्टीवर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एजेंसीज में सो दैट विल बी इजी हेल्पफुल फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर सीड्स देन थर्ड थिंग इज साइट सिलेक्शन जो लैंड की सिलेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए लैंड जो है कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए और लास्ट फाइव इयर्स में और क्रॉप्स जो है वो वहां पे ग्रो नहीं करवाई जानी चाहिए ताकि सॉयल जो है न्यूट्रिएंट एनरिच रह सके बीट्स और सीड बॉन डिजीजेस उस एरिया में नहीं होने चाहिए सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द साइट सिलेक्शन सो फोर्थ इज मैनेजमेंट इन द फील्ड जब एक बार प्लांट किया जा चुका है क्रॉप को तो आप कैसे फील्ड में मैनेज करोगे इफ यू फील लाइक एनी अनवॉन्टेड प्लांट इज ग्रोइंग इन द फील्ड देन इट शुड बी इमीजिएटली रोक आउट वीड्स जो है किसी भी हाल में ग्रो नहीं करवाने देने चाहिए साथ ही साथ वो बाय हैंड मेथड इट शुड बी इमीजिएटली रिमूव या फिर मैकेनिकल मेथड भी आप यूज कर सकते हो वीडिंग के लिए देन इज फिफ्थ इज इंस्पेक्शन जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं जैसे कि एसोसिएशन ऑफ सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड सेटअप करती है जो नेसेसरी है सीड सर्टिफिकेशन के लिए उनके ऑफिशियल्स जो हैं जब आपके प्लांट जो है फील्ड में ग्रो कर रहे हैं तब वो आते हैं उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं देन दे इंस्पेक्ट फॉर द सीड तो वो देखते हैं क्या चेक करते हैं कि सीड क्वालिटी कैसी है सीड बॉन्ड डिजीजेस कैसे हैं 
नंबर ऑफ बीड्स जो हैं फील्ड में ग्रो कर रहे हैं कितने ग्रो कर रहे हैं सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ द सीड दैट आर चेक्ड इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर्स ऑफ द सर्टिफाइंग एजेंसीज सो नेक्स्ट फैक्टर इज हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंस्पेक्शन होने के बाद जब आपका क्रॉप जो है रेडी है आपकी हार्वेस्टिंग के बाद सीड्स जो है प्रॉपरली क्लीन किए जाने चाहिए उसके बाद दोबारा से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स जो हैं वो ऑफिशियल्स जो हैं सर्टिफाइंग एजेंसीज के वो लेके जाते हैं देन दे चेक इफ योर सीड्स क्वालिफाई फॉर दी सर्टेन स्टैंडर्ड्स सेटअप बाय द एजेंसीज देन योर सीड गेट्स सर्टिफाइड when it gets certified it is officially declared and it gets the tag or the label that indicates about the level of germination its percentage of purity and it is not contaminated or at all these are the steps that are to be followed while doing the process of seed certification hope you will like this video thank you Thank you so much. Keep on watching my videos.